fresca che verranno poi come di consuetudine rilasciati vivi e vegeti alla fine della giornata. Il gradino capiente dal lungo manico è indispensabile durante il recupero per evitare di danneggiare i pesci trascinandoli sulla sponda a contatto di sabbia o fango. Le canne da leggering sono dotate di vettini intercambiabili di diversa sensibilità e azione. La scelta di quello da utilizzare dovrà essere fatta in funzione del peso del pasturatore che applicheremo alla lanza. Le canne tecnicamente più adatte al leggering sono costruite in tre pezzi, con una lunga impugnatura in sughero e molti anelli ravvicinati disposti sulla curva d'azione. Montandola, dovremo fare attenzione ad allinearli correttamente. È molto importante che il mulinello abbia una bobina larga e conica e che non sia troppo veloce a discapito della sua potenza di recupero. Il monofilo varierà tra lo 0,14 per le acque ferme e lo 0,18 per la pesca in corrente con pesanti pasturatori. La domanda che mi viene rivolta sempre più spesso è come preparo la mia lenza. Dopo tanti tentativi sono arrivato quasi per caso a realizzarne una che mi garantisce solidità e totale assenza di ingarbugli. Ci ho pescato così tante ore senza problemi che mi sento di proporvela come un punto fermo e come definitiva soluzione per l'attacco del vostro pasturatore. Mario infila una perlina sul filo del mulinello e la chiude in una lunga asola di una quarantina di centimetri. poi la sua parte terminale con un altro paio di nodi. Ed ecco a lenza ultimata il suo corretto funzionamento. Prima di iniziare a pescare, Mario attacca un grosso pasturatore a cui ha allargato i fori d'uscita e che servirà, effettuando una serie di lanci con recuperi a piccoli strappi, a scaricare sul fondo una buona quantità di bigattini per richiamare i pesci nella zona di pesca. Effettuata la pasturazione, Mario ne sceglie uno cilindrico di circa 60 grammi che a causa della veloce corrente è la necessaria piombatura perché resti perfettamente ancorato al fondale. Con un pennarello ne colora le parti non trasparenti per renderlo quanto più mimetico possibile. Non resta ora che attaccare il terminale e Mario decide di legare un amo del 18 a curva ampia arrotondata con del monofilo dello 0,12. In questo tratto del fiume ci sono cavedani e savette di grossa taglia e utilizzandone di più sottili si potrebbe rischiare di perdere qualche bel pesce. Pescando due bigattini, uno per la testa e l'altro per la coda, Mario ci insegna come evitare la loro rotazione durante il recupero ed il conseguente facile ingarbuglio del sottile terminale. Non resta ora che caricare il pasturatore e lanciare con precisione sul filo della corrente. Ed ora, 
seguiamo in silenzio l'attesa della prima boccata. Il bettino ha una netta segnalazione e la ferrata è immediata. Il pesce è rimasto all'amato e bisogna ora con calma lasciare esaurire i suoi tentativi di sfuggire alla cattura. È una combattiva sabetta, una specie molto comune nel basso corso dell'Adda. della battuta di pesca sono spesso molto redditizie in quanto i pesci sono meno sospettosi Mario rilancia immediatamente nell'esatta posizione della precedente cattura e si rimette in fiduciosa attesa L'azione di 90 gradi tra la lenza e la vetta della canna è fondamentale per rispondere con efficacia alle abboccate. Un altro pesce è in canna e la vetta si piega sotto la sua decisa reazione. È un discreto cadevano che cerca disperatamente di evitare la cattura. Alla fine, esausto, si lascia catturare dal guadino. esemplare, ben oltre il mezzo chilo, che Mario ripone con delicatezza nella nassa. A mio pasturatore preparato con una piccola modifica, sostituisco il loro attacco originale con un'asola di power gum ed una girella. Questo nylon elasticizzato ha la funzione di assorbire lo sforzo del lancio e di conseguenza minimizzare la possibilità che il filo si rompa durante le fasi di lancio. La girella ha invece la funzione di eliminare le torsioni al monofilo e di permettermi di scambiare i pasturatori durante le fasi di pesca. Mario ha già fatto numerose catture che nuotano tranquillamente nella rete. Ad ogni lancio c'è quasi subito una boccata ed anche questa volta la ferrata ha avuto successo. Il cavedano viene con calma recuperato e lentamente trascinato nel guadino. Mario decide di rilasciare le catture perché questo posto ha già dato i suoi frutti. È il caso di spostarci in un altro tratto del fiume. Una breve camminata sulla rigogliosa sponda dell'Adda ci porta a valle di una curva del fiume, dove la corrente si sposta sulla sponda opposta, lasciando un tratto d'acqua lentissimo in cui utilizzeremo della pastura.
Usare un pasturatore riempito di bigattini è una cosa semplice, alla portata anche del pescatore più inesperto. Ma quando si tratta di usare della pastura bisogna saperla preparare con cura, altrimenti si rischia che resti bloccata nel pasturatore e perda gran parte della sua efficacia. Dovrete bagnarla aggiungendovi l'acqua a piccole dosi, in modo che resti molto farinosa e poco collante. Solo così potrete essere certi che si scioglierà adeguatamente e richiamerà i pesci in pastura a cibarsene. Prima di iniziare a pescare, Mario ci insegna a decifrare la conformazione del fondale lanciando un piombino a diverse distanze da riva e contando il tempo del suo affondamento. Dopo il lancio, si appoggia la canna sul puntale e si inizia a contare. Quando il piombo tocca il fondo, la tensione del bottino si allenta e si può determinare la posizione ideale dove pasturare e pescare. Questa coincide quasi sempre con il punto in cui si ha il salto di profondità tra la fine della sponda e il letto del fiume. Impariamo ora a bagnare correttamente la pastura. Curata setacciatura la rende soffice e ne elimina inutili grumi. Bagnandosi le mani, Mario la comprime in palle della grandezza di un mandarino e lanciate con la fionda arriveranno integre fin sul fondo del fiume dove si scioglieranno lentamente. Pescati i due bigattini di contrastante colore, Mario inizia a pescare con il solo piombo sulla lenza, in quanto per il momento la preventiva pasturazione è più che sufficiente a richiamare i pesci in zona. La boccata non si è fatta attendere a lungo ed una ferrata ampia e decisa è andata nuovamente a segno. Il pesce, avvicinandosi alla riva, tiene il fondo e cerca di trovare in qualche ostacolo sommerso una via di fuga. Mario lo porta con calma in superficie dove gli lascia sfogare l'ultima resistenza. Una coloratissima tinca finisce nel guadino. È un tipico abitatore delle postazioni del fiume dove l'acqua è lenta e il fondale è ricco di vegetazione acquatica. Dopo circa un'ora, Mario decide che è giunto il momento di introdurre nuovamente pastura sul fondo del fiume ed utilizzando un pasturatore aperto ne comprime delicatamente una dose con l'aggiunta di qualche bigattino.
fornita dal pasturatore e di invitare i pesci ad abboccare, Mario effettua piccoli spostamenti della lenza, sia recuperando alcuni giri di manovella che trascinando un breve tratto di filo. Una violenta abboccata segnala una nuova cattura, che ha evidentemente gradito il dolce composto a base di pane, biscotti, canapa e arachide. Una piccola e bargente a scarpola è rimasta allamata ed è una dimostrazione di quante diverse specie di pesci sono catturabili pescando a leggering. Quando pesco in acqua ferma dei cavedani molto diffidenti, uso spesso degli ami piccoli e dei terminali molto sottili. Ho trovato molto utile, per non rompere sulla ferrata, utilizzare una dozzina di centimetri di elastico ammortizzatore, che mi evita senza danno di rompere il terminale anche con la ferrata più violenta. Mario rifà la lenza per adattarla all'elastico ammortizzatore e chiude nuovamente la perlina in una lunga asola. Poi vi annoda un piccolo cappio. Inserisce il bracciolo elasticizzato precedentemente confezionato che termina con una girella a cui legherà il terminale con l'amo. Il disco di un solo bigattino su di un amo del 20 è micidiale per i cavedani. Mario ci insegna come infilarlo in modo che sul fondo l'amo abbia sempre la punta rivolta verso l'alto. Siamo di nuovo in pesca per vedere se lo stratagemma funziona. Ci risiamo, netta a boccata e pronta ferrata. Amo più piccolo e terminale più sottile richiedono un più lento recupero, ma a pesca la pazienza è d'obbligo. Un vivace cavedano è rimasto ingannato dalla naturale presentazione dell'esca ed ha inghiottito avidamente il bigattino. Per chiudere degnamente la giornata, Mario ci ha portato nell'ansa della rotta, un ramo morto dell'Adda che qui discorreva quasi mezzo secolo fa. È un'oasi di protezione della fauna ed un ambiente di rara bellezza, dove sostano molti uccelli acquatici di passo. L'acqua completamente ferma è ideale per un piccolo pasturatore aperto e le abboccate sono sempre numerose. Ecco nella conferma. Un pesce ha subito raccolto l'invito dell'esca, presentata su un lungo terminale di oltre un metro. Con questo accorgimento, infatti, quando il pasturatore giunge sul fondo, l'esca plana molto lentamente e spesso la boccata è immediata. Si tratta di una grossa scardola, una specie che in questo tratto del fiume raggiunge anche il chilogrammo di peso.
scardola ha inghiottito l'esca senza diffidenza ed è necessario un delicato uso dello slamatore. Mario carica nuovamente il pasturatore e rilancia a notevole distanza in corrispondenza di un basso fondale vicino ad un'isoletta di piante acquatiche e ninfee. Questa volta è il turno di un persico reale, che probabilmente attirato dal tonfo del pasturatore, ha trovato di suo gradimento la coppia di bigattini. Ma il periodo di divieto della sua cattura ci obbliga ad un immediato rilascio. Qualche pescatore ha voluto definire il legering come un metodo di pesca statico e sintetizzabile in tre parole come un lancia, aspetta e spera. In questo video credo di avervi convinto del contrario e che si tratta di un sistema di pesca molto divertente e con infinite varianti. Se vi dovesse capitare di trovarmi sulle sponde di un fiume sarà un piacere per me fare quattro chiacchiere insieme e magari risolvere qualche dubbio che vi sarà rimasto. Ciao e a presto!